かつて日本中に普及していたパソコンがある。PC9800 シリーズ。98の愛称で国民に親しまれた。この国の9割のパソコンが98シリーズだと言われた時代があった。90年代後半、戦争メーカーである NEC が主力を新たな規格のパソコンに切り替えた。ほどなくして98の時代は終わりを告げた。こちらのパソコンもそんな98シリーズの一台である。発売から20年以上が経過しているこのパソコン。コンディションは極上だ。この一台。実は一人の男によって再生を手掛けられた中古パソコンだ。キモすぎ、高尾。98の全盛期。パソコンは一般的に非常に高価なアイテムだった。特に98の根付けはメーカーの強気が垣間見えた。当時のキモすぎにとって新品の98は高値の花だった。だがキモすぎの裕福な友人たちはそんな高価な98を持っていた。切り立つエッジ。サラサラした真っ白なボディ。俺も欲しい。羨ましかった。俺も学生だったからね。お金なんてないでしょう。だから、親に頼み込むわけね。なんだ、いくらすんだっっうーん、安いやつならに30万だ。バカ言えっつって。買ってくんなかったよね。<笑>キモスには、落ち込んだ。不憫に思ったのか。ある日、父親は一台のパソコンを持って、仕事から帰ってきた。父親が勤める会社で不要になったパソコン。それを買い受けてきたのだった。ほら、欲しがっていた98だ。父親は言った。キモすぎの胸は高まった。流行る気持ちを抑えきれず。開封した。開封して、愕然とした。うーんと汚かった。タバコのヤニとヘアカットホコリうんあとひっかき傷もすごくってさいやーかわいそうなくらい汚れてたんだよ暗く黄ばんだディスプレイタバコの灰を落とした跡もあったとりあえず動作するものの憧れの98とは程遠いそう思った惨めだった。計り知れない劣等感が、キモすぎを支配した。新品みたいになるまで磨き倒してやるって意気込むんだけどね。こう、洗剤つけて、ね。水が中に入らないように、こう、こすったところで、まあ、どうやっても綺麗になんかならないんだよね。雑巾が汚れるばっかりでさ。なんでもそうでしょ。ちょっと綺麗な中古の買ってきてさまあ最初自分なりに掃除するじゃない、うん、そうやってもさなんか中古ってのはさもうちょっと綺麗な中古になるだけじゃない、うん、キモすぎのそんな新品への劣等感は10年20年経っても払拭されることはなかった歳月が流れ社会人になり自分の自由な金で新しいパソコンを手に入れても、決して心が満たされることはなかった。工作を趣味としていた肝すぎ。年を重ねるうちに、それなりの工具やスキルが備わっていた。ああ、すればいいんじゃないか。いやー、こうすればいいんじゃないかっていうね。方法が分かってくるよ。まあ、見えてくる。お掃除じゃダメなんだって部品一つ一つの元の素材かこれを再現しないとダメなんだってああ今の俺ならやれるんじゃないかなと思ってさ
キモスギは決断した。この九八を新品さながらに蘇らせる。長年の間、積もり積もった劣等感との決別の始まりだった。修理に先立って、まずはパーツを注文した。コンディションが劣悪なだけでなく、付属品も足りなかった。付属品がおかしかったんだよね。CD のさ、ドライブがついてるはずだったんだけど、それがないしさ、うん。インターネットの個人売買で購入した CD ロムドライブ。届いたものは不調だった。音飛びが激しくトレイが閉まらなかった無理もなかった市場に出回る98関連の周辺機器もキモすぎと同様年を取っていたマイナスからのスタートだそう感じたピックアップレンズのレーザーの出力を調節したトレイの開閉具合も調節したうまくいった。まだ始まったばかりだ。こんなところでつまずいていられなかった。次にパソコンをすべて分解した。分解したものの、どこから手をつければいいのか。途方に暮れた。マザーボード。タバコのヤニが絡んだホコリにまみれていた。丁寧に掃除した。二枚のマザーボード。点在する数十個の電解コンデンサーが目に入った。パソコンを構成する部品の中でも、電解コンデンサーの寿命は特に短い。封入された液体が漏れて、最悪、基板を腐食させることがある厄介ものだ。これは、もはや、ガンだ。そう思った。電解コンデンサーを、慎重に外した。やはり、数箇所の液漏れがあった。幸い、マザーボードへのダメージはなかった。すべての電解コンデンサ、新品のものに張り替えた。いやね、いっつもそうなんだよ。何かをさ、修理しようとしたり、作ろうとしたときはさ、頭の中で構想を練っているうちはいいんだよワクワクしてるしねでもねいざ作業に取り掛かるじゃないそうするといろんな問題にぶち当たるんだよえー、こんな風になってたのああこれ何日何ヶ月かかるお金はいくらかかる本当に俺にできんのかなってさ自分で広げた風録式の大きさっていうのかなまあ、そん時になって気づくんだよね。ああ、偉いもんに手出しちゃったなーってさ。人が何かことをなそうとした時、最大の力になるのは、人に認められたいという感情だ、と肝すには言う。ディスプレイと本体をつなぐ、ヒンジ部分のケーブル。開閉を繰り返すうちに、ねじれて、傷んでいた
。ケーブルに巻いてあるアセテートテープがボロボロになり、テープのりのカスが、ヒンジからポロポロと、こぼれ落ちてくる。そんな状態だった。綺麗に清掃して、アセテートテープを巻き直した。パソコンの設定や時間を保持するための充電池も新品に交換した。やれることは全てやった。ここまで来て仮組みしてみる。さて、無事に動くのか。起動スイッチを押す指が震えた。あっさりと起動した。そりゃ緊張したよ。だってさ。直すつもりが壊しちゃったなんてこと。俺の場合今までそりゃ何度もあったからね<笑>。キモスには嬉しそうに歯を見せて笑った。前歯がなかった。いよいよ、くたくたになったボディに手をつける。表面全体にヤスリをかけ、汚れやすり傷のある薄皮一枚を剥がす。少し深い傷は、パテやレジンで補修した。突然のアクシデント。ケースの一部が、欠けてしまった。20年ものとなると、プラスチックも劣化して、弱くなる。分解すれば、パスナーの爪も、欠けてしまうこともある。こんなことは当然だ。そこも補修するまでだ。キモスには、冷静だった。表面は塗装で仕上げる。痛みの少ない部分と色を合わせることにした。基本的には艶消しだが、ほんのわずかに艶を残したような、新品と同様の品のある肌質を再現したかった。最大の難関。薄くなった。98ノートのロゴだ糸のような線によって訂正されたロゴのプリント再現するには見るからに難航が予想されただがこれを放っておいたら絶対に新品のようにはならないまずはパネルの塗装からだ綺麗に濡れたようだここが正念場だキモスには自分を奮い立たせて、必死にマスキング作業をした。呆れるほど細かい作業だった。うまくいかない。何度も失敗した。失敗するたびに、時間をかけて塗った、一面の塗装を剥離しなければならなかった。塗料の、空き瓶が、増え続けた。地元のプラモデルや、ホームセンター、電気屋など、同じ塗料を売っているところ、とにかく探して買い尽くした。失敗するんだよ。何度も失敗するんだけどね、その度になんかこう、コツっていうかね、なんか分かってくるんだよね。そのうちさ、あとは、本当に精度の問題だなってところまで来てさ最後のマスキング作業はなんかもうなんつうか自分自身がパソコンって感じだよねいやだからね自分自身がパソコンになったっていういやだから要するに自分自身が精密機械になった98ノートのロゴついに納得できるものを再現できた。だが、これで終わりではない。グレーの本体と同色だったはずの真っ黒に変色したゴム足。これをどうにかしなければならなかった。同じ色と形にこだわり、秋葉原やホームセンターを探し回るが、ついに見つけることはできなかった。そんな中、ゴム足を特注で製作するという企業があった。わらにもすがる思いで注文した。新品感が一気に高まるようだった。こういった小物の効果をつくづくと実感した。
ディスプレイと本体の間の干渉ゴムこちらは汚れだけでは飽き足らず油のようなものが染み出てくるひどい状態だった形が単純だったので自分でゴムを切り出し干渉ゴムを自作したキーボードタバコのヤニにまみれていた洗浄した後キッチン用漂白剤に漬け込んだ数日間日光を当てながら様子を見たタバコのヤニは消え去り色味は回復したがそれでもまだ中古品の雰囲気が漂っていた指で何度も叩かれた木つや消し仕上げだったはずだしかし使用頻度の高い木の表面は鈍いつやが出てしまっていた綺麗な中古品そんな言葉がぴったりだったつやが出ている木を選別しごく薄くつや消し塗装を施した見違えるようになったまさに新品の質感になったよし組み立てて電源を入れてみよう俺の98よよみがえれだが突きつけられた現実新品のような外装がより一層暗く黄ばんだディスプレイを際立たせた取り繕ったところでこれはデッキとした中古品である。まるでディスプレイだけがそう主張しているようだった。諦めるわけにはいかなかった。ディスプレイ表面の傷や割れ、ドット抜けがないことは幸いだった。明るさだけの問題だ。再生できるかもしれない。まあ、どうやっても元の姿を取り戻せない個体ってのはあるよ。そりゃまあ。かわいそうだけどねそうつぶやくように言ったキモスギの表情はどこか悲しげに見えたディスプレイの明るさや色味の劣化はバックライトのヘタリによるものだ今となっては LED 式のバックライトが主流だが当時のバックライトには霊園曲管が多く使われていた細い棒状のガラス管が発光する、いわゆる蛍光灯のような光源である。繊細かつ、数百ボルトの電圧がかかる部品だ。取り扱いには最新の注意が必要だった。怖いよね。こんなに細いガラス管でしょ割ってしまったらどうしよう。ビビビって感じしたらどうしようって。キモスギ。先ほどとは打って変わって今度は得意げだったどうやら人と打ち解けてくるとコロコロとよく変わる表情を見せるようだ交換して発光させてみた圧倒的な輝きだった起動直後の立ち上がりから非常に明るかった黄色みは一切なくなっていた最後に周辺機器の修復に取り掛かったマウスと電源アダプターだラストスパートだ艶のある部分とない部分新品感とはズバリメリハリだ素材感の再現に神経を注いだ艶のある部分はこれでもかというほど磨き込んだ工場ラインの整形ではこの種の光沢は出ない少々やりすぎたかそう思ったつや消しのケースはメーカーのロゴをマスキングし塗装を施した丸一日かけて黒くてまがまがしい大蛇のようなケーブルを拭った洗剤無水エタノールそれでもどうにもならない汚れはシンナーを使用した硬くごわついたケーブルは綺麗になるにつれしなやかさを取り戻していった気がつけば手のひらの皮がボロボロになっていたようやく再生されたかに思えた98
OS をインストールしようとした時だった。フロッピードライブの様子がおかしかった。書き込み作業を行ったディスクがことごとく読み込みできなくなっていった。貴重なフロッピーディスクが次々と壊れていくありさまにキモスには焦った。ウェブの情報を頼りにフロッピードライブの電解コンデンサを交換しようとした時だった。油断した。うっかりとフラットケーブルを断線させてしまった。悪い出来事が重なっていった。いやー、やってしまったっていう気持ちだよね。98のパーツってのはさ、もうどこも作ってないわけだから、枯渇資源なわけよ。そういうものをね、壊してしまったっていう、後味の悪さ。なんかあ申し訳ないなーって幸い98のパーツを扱うショップでフロッピードライブを手に入れることができた現在でもこうして98のパーツや本体をメンテナンスして販売している企業がある安くない出費だったが救われた仲間がいるそんな気がしてキモスには少し心強かった。隠して、キモスギの98。再生を成し得た。キモスギの抱えた劣等感は、タバコのヤギと、手垢、ホコリと共に、伊豆子かへ、消え去った。達成した喜び、というような、そんな感覚とも少し違う。ただただ、今日もいつも通りの仕事が終わり、帰路に着く時の、心地よい倦怠感や解放感に似ていると、そんな風に感じた。窓からは、もう何度目かの、眩しい朝の光が、差し込んでいた。我々は、取材の最後に、キモスギにいくつかの質問を用意した。すると、キモスには、深夜のドライブに出かけよう、と言った。深夜の運転は、心が癒され、きっと素直な気持ちを言葉にできるという。運転中は、決して心が乱れることはないという。せーっと心が晴れる。うん。仏の心ってやつだね。キモスギにいくつかの質問をぶつけてみたキモスギさんにとって新品再生ってズバリ何ですかああそりゃ簡単だよ簡単なこと人に見せた時にさ新しいの買ったんだって言わせること、うん、そうすりゃ俺の勝ちね逆にこれ程度いいねって言われちゃったら俺が負けだって程度いいねってのはさ中古でしょって言われたのと同じわけだからさそれは。結構大変な作業だったと思うんですが、この我々にもできるようなもうちょっと簡単な方法ってないですかそりゃ外装部品を新品交換できるような、そんなアフターパッチみたいなのがあれば苦労はないよ。でもメーカー製パソコンにはさ、そんなマーケットはないからね。もう納得いくまで手を動かすしかないよね。そのくらい新品みたいな状態ってのはさ、貴重で儚かないもんなんだと思うよ、うん、失うのは一瞬だけど取り返すのはえらく大変なんだよね、えー、このパソコンには Windows がインストールされてるんですか Windows なんかしないよ98で Windows なんてやろうとするから、うん、泥沼にはまるんだよそれでたくさんの仲間たちが散在してさ結局何が何やら分かんなくなっちゃってそれでみんな散っていったんだよみんな死んでいったんだよあじゃあ OS は何ですか N 字版の DOS この DOS っていうのは何ができるんですか別に何もできやしないよこのパソコンでできることなんて
他のパソコンで全部できるんだから。そもそもさ、このパソコンで何かしようなんて話じゃないってのはさ、うん、取材しているあんたらが一番理解してくれてないと。え、じゃあ、せっかく直したパソコンでも、これ使い道がないってことですかあのね、これは俺の性癖なの。性癖宗教お薬、うん、そういうものなの。そういう類のものなの。その辺はさ、あんたがどうこう言うような話じゃないんだよ。ほっといてくれよ。木もすぎさんのパソコンもそうですけど、木もすぎさんの前歯は新品サイズされないんですかお前、一回後ろからやろう。ちょっと危ないですよ。カメラしか前に行ってください。どうやら興奮している様子だったので、我々はこの辺りで取材を終了することにした。せっかくなので復活を遂げた98であのゲームのオープニングデモを鑑賞しながらお別れしましょう皆様長らくのご視聴ありがとうございました